হ্যালো ভিউয়ার্স এমটি ক্লাসরুমে আপনাদেরকে স্বাগত গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম ক্রুজ কাস অ্যালগোরিদমের সাহায্যে কিভাবে একটা স্প্যানিং ট্রি এর মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বের করা যায় এই ক্লাসে আমরা দেখব প্রিন্স অ্যালগোরিদমের সাহায্যে কিভাবে আমরা একটা স্প্যানিং ট্রি মিনিমাম স্প্যানিং ট্রিটা বের করতে পারি তো স্প্যানিং ট্রি এবং মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি সম্পর্কে গত ক্লাসে আমি ডিটেইলস আলোচনা করেছি আজকে আমি ডিটেলস এ যাব না ডাইরেক্ট অ্যালগোরিদমে চলে যাব তারপর যদি আমি এক লাইনে বলি একটা শর্ট ভিউ দেই তাহলে বলা যায় স্প্যানিং ট্রি হলো একটা গ্রাফের সাবগ্রাফ যেই ট্রিতে আমরা কি করি ওই গ্রাফের যতগুলো নোট আছে প্রত্যেকটা নোট কে মিনিমাম একবার হলো ভিজিট করে আসি আর মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি হলো একটা স্প্যানিং ট্রি যেটা একটা ওয়েটেড গ্রাফ ওয়েটেড গ্রাফ মানে আমার এজ গুলোর ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেখানে আমি স্প্যানিং ট্রিটাকে হচ্ছে এমন ভাবে এমন একটা পথে সবগুলো নোট কে ভিজিট করব যাতে প্রত্যেকটা এজের যোগ ফল সবচেয়ে মিনিমাম হয় যে পথে আমি ভিজিট করেছি সেই পথের এজের যোগ ফলটা সবচেয়ে মিনিমাম পাবো তো আমরা প্রিম সাল করে দামের সাহায্যে কিভাবে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রিটা বের করতে পারি আজকে সেটা দেখে আসছি ওকে লেটস স্টার্ট গতদিন আমি যে এক্সাম্পলটা ইউজ করেছিলাম সেই এক্সাম্পলটা ইউজ করছি সেই গ্রাফটাই আমার দেওয়া আছে এখন আমরা প্রিন্স অ্যালগোরিদমের সাহায্যে এই গ্রাফ থেকে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রিটা বের করব এটা একটু খেয়াল করতে হবে ওকে আমি এখানে হচ্ছে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি থ্রি ভার্টিসেস আর একটা কি প্রায়োরিটি কিউ অফ রিমেইনিং ভার্টিসেস থ্রি ভার্টিসেস আমি কি লিখবো আমার যেই নোট এই নোটগুলো যে নোট নিয়ে আমি কাজ করছি সেই নোটটা লিখব আর প্রায়োরিটি কিউ অফ রিমেইনিং ভার্টিসেস এ কি লিখবো রিমেইনিং মানে বাকি যে নোটগুলো আমার বাকি থাকবে যেগুলো নিয়ে আমি এখনো কাজ করিনি সেই নোটগুলো আমি লিখে ফেলবো ওকে আমরা স্টার্ট করি আমরা যে কোনো একটা নোট দিয়ে স্টার্ট করতে পারি আমরা এই নোট দিয়ে স্টার্ট করলাম ওকে আর এখানে হচ্ছে আমরা এই এ নোটে যে নোট থেকে আসতে পারছি সেই নোটটার নাম আর কত ভ্যালুতে আসছি সেটা লিখবো আমরা হচ্ছে এ নোট দিয়েই শুরু করছি এখনো তো আমরা এ নোটে অন্য কোনো নোট থেকে আসিনি তা আমরা এখানে ফাঁকা রেখে দিলাম ওকে এরপর আমার বাকি কি আমি এখানে বলছি আমার বাকি যেগুলো থাকবে আমি সেগুলো লিখে ফেলবো আর আমি যেহেতু এর লাইনে লিখছি এখানে আমি এ থেকে এই নোটগুলোতে যেতে পারি কি না সেটা দেখবো যদি যেতে পারি তাহলে হচ্ছে কত ভ্যালুতে যেতে পারছি সেটা লিখবো আর যেতে না পারলে আমরা ইনফিনিটি লিখবো যে ভ্যালু আমার ইনফিনিটি আমি যেতে পারছি না ওকে তাহলে আমরা লিখে আমরা বি বিতে এ থেকে যেতে পারছি হ্যাঁ পারছি থ্রি ভ্যালুতে পারছি ওকে আমি কে থেকে সিতে যেতে পারছি না পারছি না তাহলে আমি এ থেকে সিতে যেতে পারিনি বলে ইনফিনিটি লিখলাম আমি কে থেকে ডিতে যেতে পারি না তাহলে হচ্ছে আমি ইনফিনিটি লিখলাম আমি কে থেকে ইতে যেতে পারি হ্যাঁ আমি এ থেকে ইতে যেতে পারছি তাহলে কত ভ্যালুতে যাচ্ছি ছয় এ থেকে ইতে আমি ছয় ভ্যালুতে গেলাম আমি এ থেকে কি এফে যেতে পারি হ্যাঁ পারি কত ভ্যালুতে পাঁচ ভ্যালুতে ওকে তাহলে আমরা লিখি আমরা এফে যাচ্ছি এ থেকে পাঁচ ভ্যালুতে ওকে তারপর ওকে আমরা এখন হচ্ছে নোটগুলো লিখে ফেলি আমার গ্রাফে কি কি নোটগুলো আছে আমার বি আছে সি আছে এফ আছে এ ডি এবং এ আচ্ছা একটা লাইনে কাজ করার পর আমরা দেখব এর মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম ভ্যালু কোনটা যে কোন সবচেয়ে মিনিমাম কোন ভ্যালুতে আমি এ থেকে আরেকটা নোট দিয়ে যেতে পারছি বাকিগুলোর মধ্যে আমি বি নোটে যেতে পারছি সবচেয়ে মিনিমাম থ্রি ভ্যালুতে কারণ এখানে বাকি এক সবগুলোই থ্রি চেয়ে বড় তাহলে আমি এ থেকে বিতে যাচ্ছি মিনিমাম ভ্যালুতে আমি এ থেকে বি যোগ করলাম ওকে তাহলে আমি এখন দুটা নোট পেয়েছি আমার এ নোট নিয়ে কাজ করা শেষ আমি বি নোট পেলাম তাহলে এবার আমি বি নোট নিয়ে কাজ করব ওকে সেহেতু আমি এ থেকে বিতে এসছি থ্রি ভ্যালুতে আমি আগে বলেছি এখানে যে নোট থেকে আসছি সে নোট যত ভ্যালুতে আসছি সেটা লিখব সেটা লিখলাম আমি এ থেকে বিতে এসছি থ্রি ভ্যালুতে আর এখানে কি বাকি যে নোটগুলো আছে সেগুলো লিখব ওকে আমার এ নিয়ে কাজ শেষ বি নিয়ে আমি কাজ করছি আমার বাকি আছে সিডিইএফ আমি এখন বি থেকে সিডিইএফ এ যেতে পারি কি না সেটা দেখবো এবং কত ভ্যালুতে যাচ্ছি সেটা লিখবো ওকে আমরা কিন্তু এখানে একটা ওয়ার্ড লিখেছি প্রায়োরিটি কিউ এটা এই জন্য লিখেছি আমি তো হচ্ছে এ থেকেও সিতে যাচ্ছি আবার বি থেকেও সিতে যেতে পারছি কিনা দেখছি এটা করার সময় যেটাতে হচ্ছে যদি আমি এ থেকে সিতে মিনিমাম ভ্যালুতে যাই তাহলে আমি এখানে হচ্ছে এ থেকে সি এরটা লিখবো আর যদি বি থেকে সি এর মিনিমাম ভ্যালুতে যাই তাহলে আমি বি এর ভ্যালুতে লিখবো ওকে আমি বি থেকে সিতে যেতে পারছি ওয়ান ভ্যালুতে কিন্তু আমি এ থেকে সিতে গিয়েছিলাম ইনফিনিটি তাহলে আমার ছোট কোনটা বি এরটা 
আমি এখানে বি তাই লিখবো আমি সি তে যাচ্ছি বি থেকে ওয়ান ভ্যালুতে ওকে আমি কি এখন বি থেকে দিতে যেতে পারি না পারি না তাহলে আর আমি এ থেকে দিতে যেতে পেরেছিলাম পারিনি তাহলে আমি বিয়েরটাই লিখে দেব সরি দি ইনফিনিটি ওকে আমি কি বি থেকে ইতে যেতে পারি না পারি না ওকে তাহলে এখন আমি কিন্তু এ থেকে ইতে গিয়েছিলাম এটা হচ্ছে ছোট ভ্যালু আমি এ থেকে ইতে কিন্তু হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালুতে গিয়েছিলাম আমি বি থেকে ইতে যেতে পারিনি তাহলে আমি এটারটা লিখবো ইয়ার মান ওকে আমি কি বি থেকে এফে যেতে পারি হ্যাঁ পারি আমি কিন্তু এ থেকেও এফে গিয়েছিলাম আমি বি থেকে এফে যেতে পারি চার ভ্যালু তার এ থেকে এফে গিয়েছিলাম পাঁচ ভ্যালুতে মিনিমাম কোনটা আমার বিয়েরটা তাহলে হচ্ছে আমি বিয়েরটা লিখবো আচ্ছা এখন এর মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম ভ্যালু কার সি এর আমি বি থেকে সি তে সবচেয়ে মিনিমাম ভ্যালুতে যাচ্ছি তাহলে আমি এখন বি থেকে সি কানেক্ট করে দিব কানেক্ট করে দেই আমরা বি থেকে সি ওয়ান ভ্যালুতে গেছে আমি থেকে বি কত গিয়েছিলাম থ্রি ভ্যালুতে ওকে এবার আমরা কাকে নিয়েছি সি কে পেয়েছি তাহলে এবার আমরা সি কে নিয়ে কাজ করব আমার বাকি কোন কোন নোট আছে ডিএফ ডিএফ এ আমি সি থেকে যেতে পারি কি না দেখবো এবং এটাও দেখবো এ আর বি তে যদি আমি ডি থেকে ই এফ এ যে যাচ্ছি সেটাকে আমার সি এর মিনিমাম কি না যদি মিনিমাম না হয় যেটার ভ্যালু মিনিমাম ডিএফ এ যাওয়ার জন্য আমি সেটারটা লিখবো ওকে আমার দেখি সি থেকে আমি ডি থেকে যেতে পাচ্ছি হ্যাঁ পাচ্ছি আচ্ছা আমি কি এ বা বি থেকে দিতে গিয়েছিলাম না আমি এ বা বি থেকে ডিতে যেতে পারিনি আমি সিতে পারছি সি এর ভ্যালুটা মিনিমাম তাহলে আমি সি এরটা লিখবো সিক্স ভ্যালুটা যাচ্ছে ওকে আমি সি থেকে কি ইতে যেতে পারি না পারি না আমি কি এ বা বি থেকে ইতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ গিয়েছিলাম মিনিমাম ছিল আমার এ থেকে ইতে সিক্স আমি তাহলে সেটা লিখবো আমি কি ডি থেকে এফে যেতে পারি হ্যাঁ পারি কত ভ্যালুতে পাঁচ ভ্যালুতে আমি কি এ বা বি থেকে এফে গিয়েছিলাম গিয়েছিলাম তাহলে এ থেকেও যেতে পেরেছিলাম বি থেকেও যেতে পেরেছিলাম ডি থেকেও যেতে পারছি এফে কিন্তু সবচেয়ে মিনিমাম কার ভ্যালু বি থেকে যাওয়ার ভ্যালু তাহলে আমি বি এরটা লিখবো ওকে এখন এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম কে এফ বি থেকে এফে যার ভ্যালু ফোর এটা সবচেয়ে মিনিমাম এই লাইনে তাহলে আমি এখন বি থেকে এফ এটা যোগ করব কত ভ্যালুতে যাচ্ছি চার ভ্যালুতে যাচ্ছি ওকে তারপর আমি কোন নোট পেলাম আমি এফ নোট পেয়েছি তাহলে এখন আমি এফ নোট নিয়ে কাজ করব আমার বাকি কি কি নোট আছে আমি এ বি সি নিয়ে কাজ করেছি এফ নিয়ে কাজ করছি আমার বাকি আছে তাহলে ডি আর ই ওকে আমি এফ থেকে কি ডি বা ইতে যেতে পারি দেখি এফ থেকে ডিতে আমি যেতে পারছি পাঁচ ভ্যালুতে আমি কি আগে তিনটা কোন নোটে এফ থেকে ডিতে গিয়েছিলাম সরি আমি আগে তিনটা নোটে কি ডিতে গিয়েছিলাম আমরা এ থেকে যেতে পারিনি বি থেকে যেতে পারিনি সি থেকে যেতে পেরেছিলাম সিক্স ভ্যালুতে আর এফ থেকে যাচ্ছি ফাইভ ভ্যালুতে মিনিমাম কোনটা ফাইভ তাহলে হচ্ছে আমরা এফ থেকে ডিতে যাওয়ারটাই লিখবো ওকে আর কোন নোট বাকি আমার ই নোট বাকি এফ থেকে আমি ইতে যেতে পারি হ্যাঁ পারি কত ভ্যালুতে দুই ভ্যালুতে আগে তিনটা নোটে কি হচ্ছে আমি ইতে গিয়েছিলাম আমরা গিয়েছিলাম সিক্স ভ্যালুতে এ থেকে গিয়েছিলাম এটাই মিনিমাম ছিল কিন্তু এখন আমরা দেখছি এফ থেকে ইতে যাওয়ার ভ্যালু সবচেয়ে মিনিমাম তাহলে আমরা হচ্ছে এফ থেকে ইতে যাওয়ার ভ্যালুটা লিখব টু ভ্যালুতে যাচ্ছি ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা যোগ করে দেই এইখানে সবচেয়ে মিনিমাম হলো এটা এফ থেকে ই যোগ করে দিলাম আমরা টু ভ্যালু দেয় ওকে তাহলে এবার আমরা ই নিয়ে কাজ করব আমার বাকি ভার্টেক্স আছে একটাই ডি ডি থেকে কি আমি ইতে যেতে পারি হ্যাঁ পারি কত ভ্যালুতে পারি আটে পারি আচ্ছা আমি কি এর মিনিমাম কোনো ভ্যালুতে হচ্ছে ডিতে এসেছিলাম দেখি তাহলে আমরা হ্যাঁ এসেছিলাম আমরা এফ থেকে ডিতে এসেছিলাম মিনিমাম ফাইভ ভ্যালুতে যেটা আটের চেয়ে কম তাহলে হচ্ছে আমরা ই থেকে এফ না ডি থেকে এফ এর মানটা লিখব সরি ডি থেকে ই হ্যাঁ ডি থেকে এফ এর মানটাই লিখব ওকে তাহলে হচ্ছে এখন এটাই সবচেয়ে মিনিমাম ডি থেকে এফ আমরা এটা যোগ করে দিই কত ভালোতে পাঁচ ওকে তাহলে আমি এবার ডি নিয়ে কাজ করেছি আমার আর কোনো ভার্টিস বাকি নেই তাহলে এটাই হচ্ছে আমার 
minimum spanning tree. এবার আমরা weight গুলো যোগ করি আমরা কত weight পেলাম? এক পেলাম, দুই পেলাম, তিন পেলাম, চার, পাঁচ। যোগফল কত আসে আমার? চার পাঁচ নয় দশ বারো তার যত পনের, পনের। তাহলে আমার হচ্ছে minimum weight কত পাচ্ছি? Spanning tree fifteen। আমরা cruise car sell করে দিয়ে আমরা দেখেছিলাম? আমরা এই গ্রাফটা যেন মিনিমাম ভ্যালু পেয়েছি 15 যেহেতু আমরা দুটাতেই একই গ্রাফ ইউজ করেছি এবং দুটাতেই আমরা মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি পেয়েছি সো ভ্যালু একই আসার কথা একই এসেছে আমরা জাস্ট দুটা डिफरेंट অ্যালগরিদম ইউজ করেছি সো খুব সহজে প্রিন্স অ্যালগরিদমের সাহায্য আমরা মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বের করে